Всем привет! Я рада вас приветствовать на своем канале. Это очередная серия «Будни вышивальщицы». Принимая во внимание тот факт, что серия «Будни» будет выходить в конце месяца, я так думаю, что это видео станет компиляцией сразу двух форматов, которые выходят на моем канале. Это будут и будни, где я рассказываю разные детали и показываю процесс, которым занимаюсь в течение там, недели, двух недель. И это будет сразу подведение итогов моего вышивального марта. Потому что, ну, мне кажется, не очень интересно смотреть будни, где я показываю свои процессы, как я продвигаюсь, и сразу же за этой серией итоговое видео за март, где я снова покажу вот эти промежуточные итоги. Поэтому я решила, что данная серия будет сразу и ну, как бы рассказывающая о процессах и подводящие итоги месяца. И сразу перед вами мой третий финиш этого года и первый финиш марта. Я надеюсь, что у меня будет второй финиш, но я пока об этом ничего не знаю, потому что на дворе 21 марта. У меня впереди еще 10 дней, когда я могу вышивать. И, по идее, у меня может случиться еще один финиш. Вот. Возможно, из названия видео вы уже знаете, случился он или нет, но пока я записываю это включение, я еще об этом ничего не знаю. Итак, это уже... Известные вам фиалки, анютины глазки, букет виол, много названий у этого набора. И для меня финиш этого процесса стал полной неожиданностью, потому что я рассчитывала, что я в марте повышиваю где-то около 5000 крестиков. Я не знала точного количества крестиков, потому что я вышиваю по бумажной схеме. Так как она не полной зашивки, я не трачу время на то, чтобы понять, какой вообще, в принципе, объем работы. Вышиваю и вышиваю. Поэтому я для себя запланировала, что нужно точно в марте закончить. И закинула в план где-то 5000 крестиков на этот набор. А по факту оказалось, что вся эта работа не очень большая. И для меня было полным удивлением, когда 18 марта вечером я вышивала-вышивала и закончила эту работу. Ну, то есть я как-то никогда сажусь вышивать, не строю плана, что вот именно сегодня я закончу. Потому что ну, бывает так, что, кажется, осталось чуть-чуть, но как-то процесс движется не очень быстро и затягивается, и может растянуться еще там на один-два вечера. А тут я просто спокойно вышивала, думаю, как получится. И вдруг раз, и вышел последний крестик. И поскольку бэкстича в этой работе нету, то последний крестик автоматически означает окончание процесса. Поэтому у меня получилось, что работу я вышивала месяц. Я начала ее 17 февраля, закончила 18 марта. И в целом вся эта работа составляет 6631 крестик. То есть это вообще небольшая работа. Значит, если говорить немножечко про технические параметры, на тот случай, если кто-то хочет себе взять этот процесс, тоже там будет искать видео с процессом и финишем, то он значит, вышивается на Аиде 14 каунта, 31 цвет DMC. Я сейчас покажу остатки. Значит, вот ниточки были развешаны на два органайзера, это сразу так было в наборе. Остатки очень хорошие, то есть э, можно не экономить ниточки. Тут, тут вы сами видите, больше, чем по одной нитке осталось. Нарезка очень хорошая, длинная для тех, кто любит длинную нарезку. Ну, вот, поэтому абсолютно комфортно было вышивать. Вообще вопросов никаких не возникло. Схема черно-белая символьная. По скорости вышивания процесс оказался легким. Я в общей сложности потратила 13 вышивальных вечеров. Вы знаете, очень приятная работа была. Это уже у меня вторая работа из этой серии. У них есть гортензии в таком же стиле. Вот они на глазки. И, по-моему, третья схема – это розы. Но розы я пока не рассматривала для вышивания. У меня даже нет в запасах этого набора. Я его не планировала. Мне хотелось только гортензию и виолы. И вот сейчас у меня эти две работы закончены. Я пока гортензию не оформляла, потому что хотела вышить этот набор. И потом уже принять решение, что я делаю с этими парными сюжетами, картины, подушки. Посмотрим, надо будет мне достать из рулончика эту работу и определиться, как я хочу их оформить. 
Вот. Ну, а пока радуюсь тому, что у меня случился очередной финиш. Это означает, что у меня освобождается рама и означает, что у меня освобождается место в ротации. И в очередной раз я рада тому, что я выбрала февраль месяц для того, чтобы начать эту работу, потому что все-таки, когда я составляю планы, надо думать о том, когда эта работа будет еще и закончена. Потому что вот сейчас как раз на, ну, за окном март, светит солнышко, настроение уже вполне себе весеннее, и, конечно, хочется ярких красок. У нас еще, естественно, ничего не цветет, потому что у нас зима затянулась, еще пока лежит снег, а в тушето уже хочется весны, праздника, какого-то, ну, чтобы природа уже начинала просыпаться. И хотя бы вот так вот на конве мой глаз уже радуется зеленым цветам, листикам, вот этим распускающимся цветам. И, конечно, очень кстати у меня получился этот процесс и этот финиш. Ну и, безусловно, хочется поговорить про еще одну эмоциональную составляющую для меня этой картины. Она в ассоциациях с летом, дачей и нашими поездками на дачу. Я очень люблю нитины глазки, люблю с детства, и каждый год я обязательно еду в обе, покупаю в коршочках уже подрощенные растения и высаживаю их на клумбы. Я пока не пробовала выращивать из семян, вот, но вот те маленькие кустики, которые я покупаю, они меня, безусловно, радуют каждый год, потому что я люблю разнообразие цветов, я люблю то, что это большие красивые цветы, причем эти кустики неприхотливые, они цветут потом достаточно долго, потому что одни цветы сменяют другие цветы. И клумба выглядит, конечно, очень красиво. В моем детстве тоже в городе всегда были клумбы, на которых росли эти замечательные цветы. И как-то вот для меня это особенно теплые. Я вот могу выделить, наверное, несколько цветов которые мной особенно любимы, потому что для меня это какие-то воспоминания, ассоциации с детства. Это мальвы, это анютины глазки, турецкая гвоздика. Ну, плюс-минус, может быть, еще васильки, но так, в меньшей степени. Вот именно топ-3 цветов из детства я вам перечислила, вот обожаю их все. Причем у меня все три есть в наборах от разных производителей, и я точно буду все это вышивать, ну, потому что это, конечно, очень красиво. Я, безусловно, люблю разработки зарубежных дизайнеров и производителей, но у них не мальвы, не незабудки, а незабудки, вот четвертый цветок, точно я забыл, четвертый цветок незабудки. Вот, у них незабудки, мальвы и турецкую гвоздику я не встречала. Вот, поэтому я приобретала наборы наших отечественных производителей вот, и тоже планирую постепенно их все вышивать. Вот, и вот этот вот букетик я уже который год подряд хотела вышивать летом. Вот, и ну, как-то не получалось, не складывалось. Видите, оказывается, надо было начинать не летом, оказывается, надо было начинать зимой для того, чтобы их вышить. Вот, приятный. Хороший, красивый финиш для меня. Очень меня он радует. Ну, на этом, пожалуй, мой рассказ об этом процессе и об этом наборе завершается. И следующий процесс, которым я сейчас буду достаточно плотно заниматься, это аметист Spring Sampler от Mill Hill. Я его начинала в январе, но вышивала так по чуть-чуть, не торопясь, и решила, что в марте мне нужно уделить ему больше времени и закончить, потому что в категории бисерных работ у меня еще очень большие планы, и мне уже очень много чего хочется поначинать и вышить. Поэтому я хочу продвинуть активно этот сэмплер для того, чтобы иметь возможность повышивать и другие наборы. 
Я напомню, как будет выглядеть готовый результат. Вот. Превью от набора. Было мной вырезано и приклеено на страничку блокнота. То есть сэмплер будет выглядеть вот таким образом. И у меня на данный момент готова, наверное, треть этой работы, как мне кажется. Я не веду статистику по крестикам и по битеринкам. Я, наверное, в конце, когда все вышью, попытаюсь все посчитать. Мне так будет удобней. Я потом чуть позже покажу вам поближе, что получается, потому что действительно этот сюжет нужно рассматривать поближе для того, чтобы оценить блеск бисера и интересные решения, которые применил дизайнер для того, чтобы создать этот сэмплер. Я получаю очень большое удовольствие от процесса вышивания, но требуется достаточно много внимания, потому что здесь... Несколько видов бисера и аппетит бисера. Давайте сразу покажу свою организацию. У меня организация вот на таком подносике. Значит, я использую органайзер от волшебной страны. И вот у меня здесь раз, два, три вида бисера. Ой, секундочку. Оп. И два вида аппетит. Раз и два. Ну, вот, четыре цвета мулины. Здесь трежерс. И дизайн построен таким образом, что бисер и петит бисер постоянно чередуются. Ну, например, вот в центральных элементах, если вам кажется, что что-то неровно, то это фактура, которая специально создана. То есть здесь через одну пришивается обычный бисер и петит, обычный и петит, и получается фактура. Причем, естественно, все цвета пришиваются разными нитками мулине. Это известный ход Милхил, потому что цвет не так сам по себе тоже добавляет цвета в работу. В общем, приходится быть очень внимательной, чтобы не ошибиться, чтобы пришивать правильный бисер правильным цветом ниток. И я действительно очень-очень медленно вышиваю эту работу. Но для меня она не в тягость, она мне очень нравится. Это напоминает такой вкусный десерт, который хочется не быстро кушать, а так медленно растягивает удовольствие. Вот для меня этот такой процесс тоже как десертик. Здесь только я решила его растягивать не очень надолго, а все-таки уже дошить. И могу уже точно сказать, что я становлюсь поклонницей именно сэмплеров Милхил, потому что их было несколько. По крайней мере, на eBay я вижу еще где-то примерно 2 или 3 сэмплера, которые появляются достаточно часто, их можно купить, и два сэмплера, которые встречаются редко. И когда они появляются в продаже, их достаточно быстро покупают. Вот. У меня в закромах есть еще один сэмплер такой в синих оттенках, и я планирую покупать еще несколько, потому что вот именно в виде сэмплеров мне Милхилл Дизайны очень нравятся. Вот так что буду точно еще вышивать. Я уже придумала для себя, как я буду их оформлять. И потом использовать. Значит, основа здесь достаточно сыпучая. Поэтому я так обметала края, чтобы они не сыпались. И давайте я покажу поближе, что получается. Показываю немного под углом, потому что только так вы можете оценить всю прелесть э, этого элемента. Это сейчас самая любимая моя часть сэмплера. Здесь так в шахматном порядке расположены бисеринки. Очень хорошо сейчас передается на камеру блеск этого бисера. Вот я не знаю почему, но именно этот элемент мне нравится больше всех. Он смотрится очень красиво поблескивает, переливается. Вот я сейчас немножечко зависаю, потому что я смотрю и сама любуюсь тем, что получается. Вот эта верхняя часть у меня тоже уже полностью готова. Здесь тоже очень много интересных решений. Ну, здесь вот каждый-каждый маленький элемент, он интересный. Конечно, красивые цвета бисера подобраны. 
Мне очень нравится. И покажу те изменения, которые я уже вношу в сюжет. Значит, смотрите, вот превью. Значит, здесь дизайнер предлагал сердечки вышивать шовчиком. Мне не нравится, как это выглядит. Это исключительно на мой собственный вкус. Мне как-то... Ну, вот сам вот этот вот шовчик не нравится. Не знаю. Я практически сразу приняла решение, что я не буду его шить. Я вместо него сделала крестики. И у меня сердечки более четко оформились на работе. И я планирую все остальные сердечки, которые тоже предлагается вышивать этим шовчиком вышивать крестиками. Здесь есть еще похожий элемент а, вот в этих боковых частях. Здесь тоже также вышивается не крестиками, а шовчиком. Тоже я все это поменяла и вышиваю здесь вот крестиками. Мне кажется, это выглядит аккуратнее. По этой работе я буду вам показывать продвижение. И именно эту работу я планирую сделать вторым финишем марта. Посмотрим, получится мне это или нет. Прошла пара вечеров, и я готова показать вам второй финиш марта. В начале видео я сомневалась, успею ли закончить этот сэмплер, но у меня все получилось. На самом деле, конечно, правую часть было вышивать очень легко, потому что дизайнеры ее не отобразили зеркально относительно левой стороны. Это просто вот та же самая а, полоса. Она вот здесь повторяется, поэтому мне уже можно было не подглядывать в схему. Я просто брала нужный цвет ниток, нужные бисеринки и, видя уже, как это все должно быть вышито, вышивала здесь. У меня, конечно же, все получилось намного быстрее. Ну и также нижний элемент мне было легче вышивать, потому что тоже я уже привыкла ко всем этим элементам, я уже знала, что как, где посчитать. Поэтому мне понадобилось совсем немного времени для того, чтобы завершить эту работу. По факту она, конечно, небольшая. Если говорить в крестиках, то здесь примерно 2183 крестика. Но вы понимаете специфику подсчета, потому что здесь не только крестик, здесь и бисеринки, здесь и... Backstitch, ну, то есть это все так очень условно считается. Ну, я так примерно вам говорю, чтобы, если вы надумаете вышивать эту работу, вы могли оценить, за сколько по времени вы сможете ее вышить. Я сейчас стараюсь максимально раскрыть для вас красоту этого сюжета, потому что, конечно, бисер очень красивый, он очень красиво переливается. И сейчас я постаралась установить свет и камеру таким образом, чтобы максимально отразить вам красоту этой работы. Она действительно очень интересна, она такая фантазийная. И ну, действительно вышивать было ее приятно, и результат меня радует. Вот насколько у Мелхила превью не отражает конечного результата, который получится, Просто я очень советую вам присмотреться к всем этим небольшим сэмплерам, потому что они все действительно интересные. Там есть и в белых оттенках, есть в синих, вот в розовых. Ну, действительно интересно. Вот. И вышивать тоже интересно, потому что постоянно приходится переключаться, быть внимательной. Я в последнее время стала получать удовольствие и от таких процессов, когда нужно вот, ну вот как-то так вот медленно, спокойно, аккуратненько, даже не то чтобы вышивать, а вырисовывать на основе какие-то элементы и ниткой, бисером, да даже вот этими трежерсами. Очень красивый в итоге получился дизайн. Я вам его покажу немного поближе. Ну и в плане каких-то, опять же, там, стандартных параметров, о которых принято говорить, когда завершаешь работу. Сейчас я вам покажу, какие у меня остатки по материалам. По бисеру, по всем цветам хороший запас в этом наборе. 
То есть есть возможность от браковки каких-то бисеринок, если вдруг там они не проходят ну, по размеру, по форме. Потому что, ну, бывает, вот несколько штучек попадается, вот такие кривоватые, скажем так, не очень хотелось бы их использовать в дизайне. Я их уже выкидывала, поэтому вот сейчас то, что осталось уже после того, как я вышла, и после того, как я часть бисеринок выкинула, либо потому, что у них была совсем такая маленькая дырочка, то есть даже бисерный глад через нее не проходила, либо если они были кривые. Вот, то есть остатки хорошие, запас есть, можно не экономить. И по ниткам тоже, видите, очень хороший запас, так что всех материалов в этом наборе хватает. Я обязательно вам покажу потом, когда оформлю эту работу, мне нужно еще некоторое время для того, чтобы реализовать ту идею, которую я придумала. Обязательно с вами поделюсь. Ну а сейчас предлагаю немножечко поближе еще рассмотреть этот сюжет. Не могу не записать для вас это промежуточное включение. Я вышиваю последний прямоугольник схемы волчицы. Я здесь уже, как вы видите, вышила цветом этим голубым. И все, что осталось незаполненным, мне нужно вышить одним цветом. То есть сейчас нужно просто вот шпарить и шпарить. Я другое слово не могу применить. Просто одним цветом быстренько-быстренько-быстренько зашивать оставшийся участок. Это максимальное удовольствие для меня, потому что я люблю, когда есть возможность вышивать быстро. Можно практически, да не практически, а можно вообще не смотреть в схему. Просто шустренько-шустренько работать иголкой и все. И, конечно, я это включение записываю для вас, чтобы, как сказать, ну вот, был вот этот промежуточный момент. Вы все следили за моим процессом с прошлого года. Месяц за месяцем вы видели, как продвигается этот процесс понемногу, по чуть-чуть. Мы обсуждали это. И, конечно же, мне хочется вот как бы разделить с вами эту радость. Вот, видите, осталось совсем немножечко, и работа будет полностью завершена. Для меня это еще, я так полагаю, два вышивальных вечера, а вы это увидите уже буквально через пару секунд. Ну что, запечатлим этот судьбоносный момент. Чик. Финиш. Могу предположить, что мои постоянные зрители, вы сейчас находитесь в недоумении. Ведь в прошлой серии «Будни вышивальщицы» я показала продвижение по волчице и сказала, что в марте я эту работу больше вышивать не буду и планирую оставшиеся 5000 крестиков вышить в апреле. И тут вдруг включение, что я дошиваю, и вот последний крестик, и перед вами финиш. Но я сейчас расскажу, что произошло. Как вы уже поняли, значит, у меня в планах на март было определенное количество крестиков для каждого процесса. И для ВИО от РТО у меня было заложено 5000 крестиков. Но работа оказалась поменьше. В итоге у меня образовался уже некий запас по крестикам на вышивание. Плюс я как-то справилась быстрее с остальными планами. И в итоге, когда у меня оставалась практически неделя до конца месяца, у меня уже планы были ну, почти выполнены. И у меня как бы, возникла дилемма. То ли мне за счет вот этого освободившегося времени взять что-то новое, например, начать дачу от Риолис раньше, чем в апреле, либо вообще взять какой-то новый процесс абсолютно и таким образом себя побаловать, либо посильнее продвинуть процессы из моей текущей ротации. И я как-то так посидела, подумала, 
поприслушалась к своим желаниям и поняла, что, наверное, мне будет гораздо приятнее завершить работу, финиш которой вот уже прям совсем-совсем рядом. И, конечно же, это волчица. Мне оставалось вышить два участка схемы прямоугольных вот в нижней части. Причем это одни из самых легких участков, потому что здесь очень много что зашивается одним цветом. И я подумала, что а вдруг у меня получится сделать третий финиш в марте. И у меня уже будет готова работа, которую я вышиваю больше года. И я абсолютно не напрягаюсь. Каждый вечер брала этот процесс, вышивала. У меня была очень хорошая скорость, именно потому что здесь была большая зашивка одним цветом. В итоге абсолютно спокойно, пожалуйста, 31 марта я завершила этот процесс. Перед вами уже полностью готовая работа, я ее уже постирала. И, знаете, тот момент, когда меня переполняют эмоции, а сказать э, сложно, потому что, ну, правда, я эту работу вышивала больше года. Вы следили за этим процессом вместе со мной. И, конечно, так необычно. То есть я понимаю, что вот все этот процесс закончен. Как же так? Это один из моих любимейших процессов. И больше я не буду его вышивать. Как так? Может быть, у меня есть еще хотя бы один кусочек схемы, там, не знаю, где-то сбоку дошить, но нет. Вся работа вышита, и даже немножечко жалко, потому что возникает какое-то ощущение, ну, не пустоты, конечно, у меня есть что вышивать, у меня много наборов, но вот именно с этим процессом мне как-то особенно жалко расставаться, именно как с процессом. Я понимаю, что теперь это готовая работа, я буду ей любоваться, но вышивать я ее уже не буду, потому что я закончила. Единственное, что меня радует, то, что у меня от Custom Crafts есть еще наборы. Я помню, что я обещала их показать. У меня был такой вопрос. Я покажу. Обязательно покажу, обещаю. И давайте, наверное, как-то, чтобы структурировать сейчас мой рассказ об этой работе, чтобы я как-то собралась так с мыслями, поговорим немножечко о самом процессе. Значит, я... Начала эту работу 4 февраля 2020 года. Соответственно, завершила его 31 марта. У меня было разное количество крестиков по месяцам. В какие-то месяцы я вышивала и 6 тысяч крестиков, в какие-то около тысячи и меньше. Но каждый месяц стабильно я продвигала эту работу. И это... Было достаточно интересно мне самой наблюдать, потому что ну, вы видите, что основная цветовая гамма этой работы ну, вроде бы как серая и может показаться темной. И у меня, конечно, были опасения, не будет ли мне скучно вышивать эту работу. Но оказалось, что нет. Я не пыталась как-то увеличивать свою скорость. Я просто в спокойном режиме вышивала. Мне эта работа не надоедала. То есть я ее, допустим, вышивала в течение недели. И потом я ее откладывала. И она и не надоедала, и я успевала по ней соскучиться. И как-то вот так потихоньку-потихоньку, месяц за месяцем я ее продвигала. А получается, что суммарное количество крестиков здесь 48 с половиной, ну там 48 400 тысяч крестиков. То есть это не маленькая работа. Это 44 на 35 сантиметров. Превью работы заявлено. Вот такое. А значит, в жизни волчица получилась вот так, как вы видите на экране. Я могу сказать, что я могу быть необъективна к этой работе, но мне нравится результат. Да, может показаться, что она пиксельная. Не знаю, я вот этого всего не вижу. Я смотрю на нее и через объектив камеры. И на неком отдалении от себя. И мне очень нравится результат. Здесь очень здорово передана, передана вот эта вот фактура шерсти. И как-то вот в целом ну, здесь лес, березы. Я вам показывала во время поездки на дачу тоже лес, который похож на этот. И сама волчица очень здорово здесь выглядит. Она как живая. У нее очень красивые глаза, уши. Ну, в принципе, вот все проработано достаточно интересно. Вот здесь вот снег у нее лежит на спине. Я абсолютно довольна этой работой. 
И поскольку за тот год, в течение которого я вышивала эту работу, у меня появились новые зрители на канале, я думаю, что вам будет интересно услышать историю этого набора. Ну, кто ее уже знает, пожалуйста, послушайте еще раз, потому что история действительно интересная. В августе 2019 года я по работе была в командировке в Санкт-Петербурге. И я посетила там рукодельный магазин. Мне просто было интересно походить, посмотреть. Было время, я зашла. И во время посещения этого магазина на полке с распродажами я увидела вот этот набор. Набор старый, 2009 года. Набор был весь... Вот здесь видны следы на обложке. Он был весь в следах, как его пробивали насквозь вот этими защитными, я не знаю, как это правильно называется, вот этими приборами, которые, знаете, такой магнитный прибор, который вот защелкивается и срабатывает сигнализация, если вы пытаетесь вместе с ним выйти из магазина, не оплатив, на кассе его снимают. Я не знаю, как это называется. В общем, его, похоже, неоднократно вот так вот насквозь этот набор прокалывали, и вообще какая-то упаковка вся была такая измятая, уставшая, ну, в общем, прям больно смотреть было. И вот на меня смотрела вот эта волчица своим взглядом, и она мне как бы говорила, забери меня, пожалуйста, домой, пожалуйста, я уже хочу быть где-то дома. Звучит бредово, но я вот так это ощущала. И плюс, что меня поразило, то, что набор называется «Белла черная волчица». Я сейчас добавлю фотографию кошки, которая живет у меня. Ее зовут Белла. И я не понимаю, как, но мне эта волчица напоминает кошку. Не только своим окрасом, я понимаю, что это окрас черепаховый, но и как-то выражение морды. Я не знаю, я в принципе, какое-то вот ощущение от э, картинки и от кошки, вот они мне напоминают друг друга. И Белла, ну вот столько совпадений, как-то я так посмотрела, думаю, ну нет, ну набор большой, кастом крафтс, ну зачем он мне, у меня столько наборов, да ну не буду я его покупать, ну что мне опять вот что-то там где-то хватать, не подумав. Я вроде бы как даже начала выходить из магазина уже, я не могу просто, вот у меня перед глазами стоят вот эти глаза волчицы. И вот, вот эта вот просящая морда забрать ее домой. И причем набор стоил вот прям очень недорого. И я поняла, что если я уйду из магазина, то вот эта навязчивая мысль, она будет со мной постоянно. А смогу ли я снова вернуться в магазин, уже не факт. Потому что, ну, командировка, такое дело, не всегда мы распоряжаемся своим временем. И я решила, думаю, надо брать. Я ее взяла, мне прям сразу так хорошо стало, у меня было такое счастье. Я ее принесла в гостиницу, я ее очень долго разглядывала, рассматривала нитки, рассматривала превью. Думала, как здорово, надо ее поскорее начать вышивать. И я не скажу, чтобы я сильно откладывала, получается, что через полгода я ее начала. Я ее очень хотела вышивать. Вот я начала, и, и вот каждый месяц, я уже рассказывала, я ее потихонечку продвигала, продвигала, продвигала не откладывала, и действительно я получила просто огромнейшее удовольствие от этого процесса. Схема здесь в виде буклета представлена. Вот я здесь ее уже все зачеркивала. И она очень легкая схема. Здесь нету одиночек, здесь большие области, которые зашиваются одним цветом. Я вроде как слышала, что кастом крафт вышивать непросто, но мне в очередной раз со схемой повезло. Просто вот ничего сложного не было. Спокойно вышивала, продвигала. Вообще вот ни одного плохого слова не могу сказать ни про набор, ни про процесс, ни про результат, который получился. Обожаю эту картину, обожаю эту волчицу. Вот, знаете, мне ее хочется гладить. Она вот такая, видите, такая большая, такая пушистая. И мне очень нравится комментарий, который мне оставили под прошлым видео. Как-то сказали, что вот у нее такое выражение, что вот она лежала, ее как бы окликнули, она такая повернулась и такая, типа, чего? Вот она, такая хозяюшка леса. Но она добрая волчица. Вообще просто вот, потрясающая работа. Безусловно, не будет лежать в рулоне. Я ее оформлю. 
Она, тем более по цветовой гамме, очень хорошо подходит сейчас под интерьер квартиры. У меня тоже вот интерьер квартиры такой беленький, серенький, голубенький. Ну, вот, короче, все вот оттенки, которые вот здесь, вот это вот все у меня в интерьере есть. Вот. Вообще радость такая. Я, знаете, вот я вроде как, ну, когда ввязалась вот в эту авантюру закончить в марте, ну, понятно, что, наверное, я где-то в глубине души хотела ее закончить, но я не думала, что у меня получится. Поэтому я даже не записывала отдельных включений, ну, каких-то дробных, да, из разряда, как я обычно делаю, что вот я тут взяла, повышивала, вот я думаю, там это и это. Ну, как-то думаю, так, повышиваю, немного попродвигаю, но у меня действительно получилось несколько продуктивных вечеров, и вот раз, и все, и работа готова. Вот, волочица моя. Давайте прям вот еще, не знаю, несколько секунд я вам ее покажу. Действительно, горжусь этой работой. Такая она... Ну, вот, ну смотрите, она же как живая. Да? Ой, радость такая моя. Моя рукодельная радость Марта. У меня вообще вот три финиша и такие все хорошие. Ну, а теперь давайте перейдем уже непосредственно к части итогов за месяц. Вы посмотрели процессы, которые я повышивала на прошедших двух неделях. И сейчас очень кратко покажу вам итоги марта по остальным своим работам, которые были в ротации в этом месяце. Значит, я не планировала вышивать Лили Сэмплер, но поскольку у меня раньше времени закончились виолы, соответственно, у меня было свободное время, и я решила этот процесс немного продвинуть. Перед вами результат, соответственно, чем я занималась. Я заполнила пробелы, которые у меня были в цветах, в листьях. У меня сейчас вот эта часть по крестикам полностью готова, и нужно будет переходить уже к этапу обшивания бэкстича. Также я начала уже вышивать некоторые элементы, которые являются украшением данного сюжета. Вот перед вами уже начало тоже этого этапа, где я листья тоже вышиваю бэкстичем. Продвижение небольшое, но оно меня радует, потому что оно случилось вне планов, и работа не была отложена, немного продвинулась, ну и я продолжаю получать удовольствие от данного процесса. Мишки от Анкор а, также подросли за март. А, непосредственно вот я занималась а, главой этой семьи, папой медведем. А, у него оформилась одна лапа, также я немного продвинулась в его этих вот больших лапах нижних. Ну, так... В целом потихонечку-потихонечку продвигается процесс, так и остается для меня легким. Я с ним не тороплюсь осознанно, растягиваю это удовольствие, понемножечку вышиваю согласно того, что я запланировала. Всю статистику я, как обычно, покажу в конце этого видео, расскажу, сколько было запланировано, сколько вышито, там, что как у меня в плане цифр. Но вот сейчас лишь смотрим на сами процессы и то вообще, как они продвигаются. Я так думаю, что в апреле я буду продолжать работать над этим медведем. Мне уже хочется полностью вышить его лапы, доделать вот пуговицы на жилетке. И у меня останется только одна девчушка в середине, как-то вот обхожу ее все время стороной. Не знаю, почему так получается, но вот так получается. А судя по тому, что еще осталось вышивать, я так думаю, что финиша нужно ждать где-то к лету. Я не буду торопиться, как идет этот процесс понемногу. И, конечно, хочется уже заниматься тем, чтобы дошивать вот эти одиночные крестики, которые еще остались. Но это, опять же, это одиночки не те, которые были в схеме, это одиночки, которые я пропустила, когда вышивала. Где-то не заметила, потому что схема такая, что идет чередование крестиков, там, трех-четырех цветов, 
и можно немножечко пропустить. Это моя ошибка. Вот, ну, я буду потихонечку потом заполнять. Для меня это не составляет труда. И еще один процесс, который был в ротации марта, он еще в самом начале, поэтому мне нужно каждый раз показывать вам превью, чтобы напоминать, о чем идет речь, это Millennium от Тереза Венслер. Перед вами то, как будет выглядеть готовая работа. И вот так выглядит мое продвижение. Значит, я в конце февраля начала эту работу, начала с арки, и в марте ну, тоже продвигалась в работе над аркой и начала вышивать вот эти боковые элементы. Пока не сильно активное продвижение, но я так и хотела уделять больше внимания тем работам, которые близились к финишу, те работы, которые для меня стали сезонными, ну, например, виолы. Я очень хотела именно сейчас красок, поэтому я больше внимания уделяла им. А миллениум у меня такой фоновый процесс, по чуть-чуть, по чуть-чуть продвигать. Опять же, в удовольствие, почувствую вдохновение на то, чтобы его посильнее продвинуть, значит, я поставлю в планы на следующие месяцы побольше количества крестиков. Пока вот я ставлю аккуратненько 1000-2000, просто чтобы, так сказать, знакомиться с этим процессом. Он явно будет у меня не один месяц, поэтому... Ну, так стараюсь, чтобы тоже он не сильно вроде как и был в ротации. Ну, не хочу уделять ему самое большое внимание. Вот я так скажу. Вот действительно хочу его видеть у себя а, фоновым. То есть немного продвигать, но чтобы он не был пока основным. И в марте у меня было продвижение по двум дорожным процессам. Это небольшие сюжеты, они сейчас перед вами. Первый – это пряничный домик от компании «Жар птица». Вышивается на пластиковой основе. Я брала его с собой на дачу, пару дней вышивала на природе. Крестики из этой работы не попадут в мою статистику марта, потому что я вышивала на свежем воздухе, там был ветер, было, были определенные обстоятельства. В общем, заниматься подсчетом крестиков там мне было неудобно. А потом сидеть это все просчитывать я тоже не хотела, поэтому я для себя решила, что я когда довышью вот эту половинку, я просто внесу все крестики в тот месяц, когда ее завершу. Будет мне вот такой бонус в тот месяц. У меня уже вышита одна половинка, по которой я вела статистику, поэтому мне не нужно будет заново пересчитывать все эти крестики. Вот, поэтому это такой процесс, который я повышивала, но в зачет крестики не пойдут. Планирую вот подобные работы брать с собой на дачу и весной, и летом. Поэтому ожидаю, что в скором времени завершу эту работу. И также я начала новый сюжет. Я вам его показывала в покупках и подарках в отчетном видео по формуле рукоделия. Мне этот набор подарила моя подруга Марина. Марина, привет тебе! Мы встретились на формуле, и вот она мне сделала такой презент. Значит, это небольшой такой сезонный процесс, который вышивается на деревянной основе. Я решила, что не нужно откладывать этот сюжет, потому что, ну, действительно, нарциссы, дача, это весна, это лето. Ну, скорее, это весна, потому что у нас нарциссы распускаются очень быстро, вот когда сходит снег, солнце начинает уже прогревать землю, нарциссы достаточно быстро вылезают из земли навстречу солнцу, и тоже очень быстро распускаются, цветут. То есть надо еще успеть поймать этот момент, именно приехать в этот момент на дачу. А, поэтому, конечно, очень хочется успеть поймать вот именно этот момент. Я решила заранее начать вышивать сюжет, ну, потому что летом потом будет мне уже не актуально. Все-таки хочется вот именно в сезон успеть. Поэтому я потихонечку начала его вышивать. А, ключ дан в ниточках DMC. Вот, у меня продвижение сейчас, ну, сколько у меня, наверное, треть, четверть работы готова. Но пока выглядит темновато, потому что я такие цвета повышивала. 
А на самом деле, вот самое интересное начнется сейчас, когда я буду вышивать и нарциссы, и книжку, и полку, когда в окошках включат свет. Так что все самое интересное будет впереди. Ну и традиционно в конце видео с итогами за месяц я показываю свой рукодельный месяц в цифрах. Давайте посмотрим, как мне удалось повышивать то, что я запланировала. Значит, волчицу. Я планировала вышить 5000 крестиков в марте и 5000 крестиков в апреле и завершить в апреле. Но, как вы уже знаете, у меня настолько вдохновил вариант того, что я могу завершить эту работу в марте, что я приложила максимум своих усилий и завершила эту работу в марте. Ровно 31 марта. Все, я записала финиш по этой работе. И я вышила аж 10 тысяч крестиков. Мне, конечно, было это делать несложно, потому что у меня оставался самый легкий участок, который зашивается очень много одним цветом. Поэтому у меня в некоторые дни я вышивала и 1200, и 1400 крестиков. И это было несложно, потому что, правда, одним цветом, не глядя в схему, ну, это очень быстро вышивать. У меня на таких участках очень большая скорость. Мишки Анкор я планировала вышить одну тысячу крестиков, вышила полторы тысячи, то есть даже перевыполнила свой план, и я этому очень рада. А сэмплер от Милхил я записывала условную тысячу, потому что не знала, сколько ну, крестиков в этой работе. В итоге оказалось, вот я вышила 2183 крестика. Ну, условно, потому что там и бисер, там, ну, как бы я все считала, переводила в крестики. Дальше, Миллениум. Я планировала вышить 2000 крестиков, вышла 1768, то есть практически в плане, все хорошо. По Виолам я планировала финиш, финиш у меня и случился, но единственное, что я, скажем так, переоценила эту работу, я думала, что она побольше, а вот оказалось всего 2000 крестиков мне оставалось дошить. И, соответственно, это дало мне возможность как раз и хорошо продвинуться в других работах, о которых я вот вам рассказывала совсем недавно. Например, Лили Сэмплер, который вообще я не планировала вышивать в марте, но вот благодаря тому, что у Виолы было меньше крестиков, я вышла 859 крестиков. И ей плюс вписала новый процесс, я его назвала «Домик и нарцисс». Это как раз вот э, тот процесс на кругу деревяшки, который я вам показала. Значит, в нем я вышила 649 крестиков. Казалось бы, да, вроде бы там выглядит немного, но уже 649 крестиков. Так что итог марта у меня составил 19 тысяч крестиков. И принимая во внимание, что два дня были не вышивальными, то есть я делю эту сумму на 29 вышивальных дней, у меня получилась средняя скорость 656 крестиков в день. То есть март оказался прям очень продуктивным месяцем. Я этому рада. Я действительно рада, потому что ну, я показываю перевыполнение своего плана, как в крестиках, так и в финишах. И меня переполняет, конечно, эмоции. И вообще могу сказать, что я очень довольна своим подходом к планированию в этом году, когда я планирую там на ближайшие 2-3 месяца, насколько у меня получается, опираясь на то вдохновение, которое у меня есть сейчас, на те желания, которые у меня есть сейчас, вышивальные. И, конечно, я уже вот последние 10 дней марта находилась в таком интересном, настроении, потому что вроде как я уже выполнила свой план, и у меня, соответственно, была дилемма, да, то ли мне дальше продолжать вышивать то, что у меня есть, то ли я уже могу начать что-то новое. Но, как вы видите, все-таки у меня перевесило желание продвинуть хорошо те процессы, которые у меня есть, позавершать. Вот правда, я уже об этом сказала, но я совсем не ожидала, что у меня будет три финиша в марте. Ну, то есть я думала, виолы, все, да, ну, может быть, еще Милхил. А то, что я завершу волчицу, это вообще для меня такой сюрприз, такая радость. Я вот, ну, сейчас 31 марта, я записываю для вас это включение. Я буквально вот там полтора часа назад закончила волчицу, меня переполняют эмоции, меня переполняет радость. И, конечно, это просто вот... Это восторг. Вот это как раз то, о чем вот я вам каждый раз рассказываю, да, то, что можно задаваться вопросом, там, зачем считать крестики, зачем составлять планы. Вот я это делаю как раз для этого. Я от этого тоже получаю удовольствие, когда я себе что-то запланировала, 
и я это выполнила, и мне так приятно, я так радуюсь. То есть у меня и работа вышлась, это радость. И вот от того, что я план вышел, у меня тоже радость. А когда еще и что-то перевыполнила, так это же вообще. И получается то, что я понимаю, что планы у меня были составлены не с тем, а, ну, не, не с тем настроением, что вот сейчас я поменьше запланирую и перевыполню, буду радоваться. Нет, у меня были абсолютно нормальные планы, которые я хотела выполнять. И у меня получилось так, что вот мои вышивальные дни сложились таким образом, что вот видите сами, какие итоги. Вообще здорово, прям очень собой довольна. Ой, расхвасталась я вся. Значит, что можно сказать про апрель? Я не буду сейчас менять планы апреля, потому что я уже понимаю, что вот здесь вот у меня все волчица у меня не будет. Я понимаю, что я могу получше продвинуть все остальные процессы. Я могу сейчас что-нибудь поначинать, и я уже знаю, что я поначинаю. Я не буду сейчас это сюда вписывать. Я просто устрою себе такой приятный апрель, устрою себе возможность быть внезапной и спонтанной. Я могу только сказать, что я начну один процесс в категории сэмплера примитива, потому что безумно соскучилась по этой тематике, у меня ее давно не было. Получается, что в 2021 году я еще ничего не вышивала из этой тематики, и вот все, я хочу ввести в ротацию этот сюжет. И плюс, да, вот вы знаете, что я дачу от Реолис буду начинать. Ну, посмотрим. Может быть, что-то третье, вряд ли. Ну, в общем, буду по настроению это делать. И я все рассказала вам о своих вышивальных итогах марта. Надеюсь, вам было интересно следить за моими процессами. И впереди еще будут интересные процессы, я вам обещаю. И я желаю вам хорошего настроения, удачи и успехов в том, чем вы занимаетесь. Пока-пока!